Hello all, welcome to my YouTube channel and this is the day 6 of 100 days of machine learning and today in this video I'm going to cover a new topic which is uh, instance based versus model based learning. Amra gato tin din thore machine learning er bibhinno type ni amra alochona korechi jemon based on the the amount of supervision needed to train a machine learning model tar pore amra dekhechi production level e ashole machine learning ke koy bhabe handle kora jay so in this video amra machine learning er types niye ashole kotha bolbo but ajker machine learning er type hobe ashole machine learning model ta ashole kibhabe shekhe machine learning model ta ashole kibhabe learn kore right so let's get started আসলে মেশিন লার্নিং মডেলটাও আসলে মানুষের মতো করে শেখে আমরা যদি চিন্তা করি মানুষ আসলে কিভাবে কোনো কিছু শেখে তো আমরা যদি একটু দেখি মানুষ আসলে দুই ভাগে কোনো কিছু একটা শেখে প্রথমটি হচ্ছে মেমোরাইজিং এবং আরেকটি হলো জেনারেলাইজিং ওকে তো আসলে একটা মানুষ এই দুই ভাগে আসলে কোনো কিছু শেখে প্রথমটি হচ্ছে মেমোরাইজিং এবং সেকেন্ডটি হচ্ছে জেনারেলাইজিং সো আমরা যদি মেমোরাইজিং এর কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা আসলে যখন স্কুলে পড়তাম তখন আসলে আমাদের দুই রকম ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল আমাদের স্কুলে আসলে দুই ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট থাকতো তাদের ভিতরে প্রথম ক্যাটাগরিটা হলো যারা কোনো কিছু মুখস্থ করতে ভালো পারতো রাইট তাদের কোনো কিছু দিলে তারা সেটা পারুক বা না পারুক সেটা মুখস্থ করতে ভালো পারতো অর্থাৎ তাদের মেমোরাইজিং পাওয়ারটা অনেক হাই ছিল রাইট দেন সেকেন্ড ক্যাটাগরি যারা স্টুডেন্ট ছিল তারা কি করতো তারা কোনো কিছু তারা কোনো কিছু আসলে মুখস্থ না করে তারা আসলে কোন একটা জিনিসের কোর কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করতো রাইট মানে কোন একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং লাগলে তারা সেই জিনিসের উপরে আর কি আরেকটু স্ট্রাগল করে আরেকটু মানে কোর কনসেপ্টটা খোঁজার চেষ্টা করতো আসলে আসলে প্রত্যেকটা জিনিস আসলে কিভাবে আহ হইতেছে রাইট তো এই কোর কনসেপ্টটা তারা আসলে বোঝার চেষ্টা করতো তো এই দুই ভাগে আসলে আহ মেশিন লার্নিং মডেলটা আসলে শেখে আহ কিছু কিছু মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম আছে যারা একেবারে পুরো একটা ডেটার উপরে তারা মেমোরাইজ করে অর্থাৎ তারা কোনো কিছু আর কি মানে কোর কনসেপ্ট না বুঝে আসলে পুরো ডেটাটা আসলে মেমোরাইজ করে এবং আরো কিছু ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম আছে যারা আর কি কোন একটা জিনিসের কোন একটা ডেটা সেটের ভেতরে যে প্যাটার্নটা আছে অর্থাৎ কোর কনসেপ্ট যেটা আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করে তো এই ধরনের মেশিন লার্নিং কে বলা হয় জেনারেলাইজ মেশিন লার্নিং সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট ইনস্ট্যান্স লার্নিং সো হোয়াট ইস ইনস্ট্যান্স লার্নিং ইনস্ট্যান্স লার্নিংটা হলো এখানে ইনস্ট্যান্স লার্নিং আমরা কি করি আমরা আসলে যখন আমাদের মেশিন লার্নিং কে কোনো একটা ডেটা সেট দিই তখন সেই মেশিন লার্নিংটা কি করে সেই ডেটা সেট থেকে কোনো কিছু না শিখে সে অ্যাজ ইট ইস সেই ডেটা সেটটা মানে নিজের কাছে রেখে দেয় অর্থাৎ সেই এই ডেটা সেট থেকে কোনো কিছু শেখে না অর্থাৎ সে বলে আসলে ডেটা সেটটা এখন আমার কাছে থাক পরে যদি কোনো একটা জিনিস অর্থাৎ পরে যদি আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমি এই ডেটা সেটটা ব্যবহার করে অর্থাৎ এই ডেটা গুলো ব্যবহার করে আমি সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো কে তো এটাকে বলা হয় ইনস্ট্যান্স বেস্ট লার্নিং তো আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই মনে করুন আপনার কাছে একটি ডেটা সেট আছে ডেটা সেটটা হচ্ছে একজন এমপ্লয়ির বয়স এবং এমপ্লয়ির স্যালারি দেওয়া আছে এবং আপনাকে প্রেডিক্ট করতে হবে যে আসলে এমপ্লয়িটা কি কোন একটা বাইক কিনবে নাকি কিনবে না ওকে তো এই ধরনের একটি ডেটা সেট আপনার কাছে আছে তো আমি যদি একটি ডেটা সেটটা দেখাই ওকে সো সাপোজ দিস ইজ ইউর ডেটা সেট তো এখানে প্রথম যে আমাদের ফিচারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এজ দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্যালারি সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে লোকটি কি বাইক কিনবে নাকি কিনবেন অর্থাৎ ওকে তো সাপোজ মনে করুন একজনের এজ হইতেছে টোয়েন্টি নাইন এবং স্যালারি হইতেছে অলমোস্ট ফোরটিন কে ফোর্টি কে এবং লোকটি আসলে বাইকটি কিনবে এবং আরেকজনের এজ হইতেছে থার্টি ইয়ার এবং তার স্যালারি হইতেছে থার্টি কে সে বাইকটি কিনবে না এবং আরেকজনের বয়স হইতেছে সাপোজ মনে করুন চল্লিশ বছর এবং তার স্যালারি হইতেছে ষাট কে এবং সে বাইকটি কিনবে সো দিস কাইন্ডস অফ ডেটা সেট ইউ হ্যাভ তো আমরা ইনস্ট্যান্স মেশিন লার্নিং এ কি করে তো আমরা যদি একটু ডেটা সেটটা প্লট করি সাপোজ মনে করুন এটা আপনার এজ এবং এটা হচ্ছে স্যালারি ওকে এখন আমরা যদি ডেটা সেটটা প্লট করি তো আমাদের ডেটা সেটটা কিছু তা দেখতে এমন হবে অর্থাৎ যাদের বয়স একটু কম তারা আসলে তারা আসলে বাইকটি কিনবে না 
এবং যাদের বয়স একটু বেশি বাইকটি কিনবে তো এই ডেটা সেটটা যদি আমরা প্লট করি তো ডেটা সেটটা দেখতে কিছুটা এমন হবে অর্থাৎ এখানে রেড ডট বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে ইয়েস তার হচ্ছে বাইকটি কিনবে এবং যে সাদা পয়েন্ট গুলো আছে সেগুলো দিয়ে বোঝাচ্ছে নো তাহলে তারা বাইকটি কিনবে না তো এই ধরনের ডেটা সেট আমাদের কাছে আছে তো এখন ইনস্ট্যান্স মেশিন লার্নিং কি করবে সে আসলে এই ডেটা এই ট্রেনিং ডেটা থেকে আসলে কোনো কিছু শিখবে না অর্থাৎ আমরা যখন তাকে ডেটাটা ইনপুট দেব সেখান থেকে কোনো কিছু শিখবে না পরবর্তীতে আমরা যদি একে কোনো নতুন কোনো ইনফরমেশন দিই অর্থাৎ নতুন কোনো এমপ্লয়ি যদি ডেটা সেট দিই তখন কি করবে তখন সাপোজ মনে করুন মনে করুন এই একটা নতুন একটা এমপ্লয়ের একটা ডেটা আমি তাকে দিলাম রাইট এখন আমাদের ইনস্ট্যান্সেস মেশিন লার্নিং কি করবে ইনস্ট্যান্স বেস্ট মেশিন লার্নিং কি করবে সেই এখন আসলে এই ডেটা থেকে এখন সিমিলারিটি ক্যালকুলেশন করবে অর্থাৎ আমরা সিমিলারিটি বলতে কি বুঝি এখানে আমরা বুঝি ডিস্টেন্স অর্থাৎ সে এখান থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করবে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাপেক্ষে এই নতুন পয়েন্টটা আসলে এখানে ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করবে এবং এখান থেকে আসলে এখান থেকে আসলে তিন অথবা চারটা নেইবার অর্থাৎ এখান থেকে তিন ও চারটা নেইবার নেইবার সে সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করার পরে দেখবে আসলে সে কোন নেইবারের সবচেয়ে কাছে অর্থাৎ ডিস্টেন্স কার মানে কোন পয়েন্টের সাথে তার ডিস্টেন্সটা অনেক কম অর্থাৎ সাপোজ মনে করুন এখানে আমি আমি নেইবার পাঁচটা এখান থেকে সিলেক্ট করলাম সাপোজ এখান থেকে আমি নেইবার এই তিনটা আর এখানে দুইটা অর্থাৎ এই পাঁচটা হচ্ছে নেইবার এখান থেকে আমি সিলেক্ট করলাম এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কয়টা এখানে নেইবার সিলেক্ট করবেন বাট সাপোজ মনে করুন আমি এখান থেকে পাঁচটা সিলেক্ট করে দিলাম এবং এই তখন কি করবে প্রত্যেকটার সাথে ক্যালকুলেট করার পরে এখানে দেখবে এখানে ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করার পরে এখানে দেখবে আসলে এই কোন নেইবারের আসলে কাছাকাছিতে অবস্থান করতেছে রাইট সো আমরা যদি একটু দেখি আমাদের এখানে মেজরিটি অব দ্য পয়েন্ট এখানে কিন্তু তিন রাইট এবং এখানে কিন্তু দুই অর্থাৎ এই তখন এই পয়েন্ট আসলে এই সাদা যে পয়েন্ট গুলো আছে মানে তার সিমিলারিটি হচ্ছে ক্যারি করবে অর্থাৎ তখন এই বলবে আসলে এই লোকটি বাইকটা কিনবে না রাইট তো আসলে এইভাবে ইনস্ট্যান্স বেস্ট মেশিন লার্নিং মডেলটা কাজ করে তো আমি যে এতক্ষণ এক্সাম্পলটা দিলাম আসলে এটা একটা মেশিন লার্নিং এর একটা গরিদম আছে যেটাকে বলা হয় কে এন কে এন এন অর্থাৎ কে এন এস্ট নেবার তো আপনারা সামনে যদি মেশিন লার্নিং আসলে যখন অ্যালগোরিদম গুলো পড়বেন তখন দেয়ার ইজ আলগোরিদম উইচ নেব ইজ কে এন এন অর্থাৎ কে এন ইয়ারিস্ট নেবার তো আপনারা আসলে মেশিন লার্নিং মডেলটা সম্পর্কে পড়তে চাইলে আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো সেখান থেকে মেশিন লার্নিং মডেলটা পড়তে পারেন সো ইয়া দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট ইনস্ট্যান্স বেস্ট লার্নিং তো আমি একটা ব্রিফ সামারাইজ করতেছি আসলে ইনস্ট্যান্স বেস্ট মেশিন লার্নিং এ কি হয় এখানে আপনি যখন ট্রেনিং ডাটা আপনার অ্যালগোরিদমকে দেন তখন আসলে আপনার অ্যালগোরিদম তো সেই ডাটা থেকে কোনো কিছু শেখে না অর্থাৎ এই ডেটাটা অ্যাজ ইট ইস সে নিজের কাছে রেখে দেয় পরবর্তীতে থেকে যদি কোনো নতুন কোনো একটা ডেটা দেওয়া হয় তারপরে সেই ডেটার সাপেক্ষে মানে তার ওল্ড যে ডেটাগুলো আছে সেখান থেকে সিমিলারিটি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে সে ডিসাইড করে আসলে মানে এটা কোন ক্যাটাগরিতে আসলে পড়ে রাইট সো ইয়া ইট ওয়াজ ইনস্ট্যান্স বেস্ট লার্নিং নাও উই উইল টক অ্যাবাউট মডেল বেস্ট লার্নিং সো হোয়াট ইজ মডেল বেস্ট লার্নিং তো এটা বোঝানোর জন্য আমি আবার সেম এক্সাম্পলটাই ব্যবহার করবো বাট আমি একটা ব্রিফ ডেফিনেশন দিচ্ছি হোয়াট ইজ মডেল বেস্ট লার্নিং আসলে মডেল বেস্ট লার্নিংটা হচ্ছে মানে এখানে আপনি যখন কোনো একটা ট্রেনিং ডেটা আপনার মডেলকে দেন অর্থাৎ মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমকে দেন তখন সেই মেশিন লার্নিংটা আসলে এই সেই অর্থাৎ সেই অ্যালগোরিদমটা এই ডেটা থেকে আসলে একটা প্যাটার্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করে অর্থাৎ এখান থেকে সে একটা কনসেপ্ট বোঝার চেষ্টা করে রাইট সো পরবর্তীতে যদি কোনো তাকে নতুন কোনো ডেটা দেওয়া হয় তখন এই মানে এই প্যাটার্ন অর্থাৎ এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে সেই ওই নতুন ডেটার উপরে আর কি প্রডিকশন করে সো এটাই হচ্ছে মডেল বেস্ড লার্নিং তো আমি যদি এক্সাম্পলটা দেখাই সাপোজ মনে করুন আপনার কাছে সেম ডেটাটাই আছে একটা লোকের এজ এবং স্যালারি এবং সে লোকটি বাইক কিনবে নাকি কিনবে না এজ স্যালারি বাইক কিনবে নাকি কিনবে না তো এখানে মনে করুন কিছু ডেটা আপনার কাছে আছে এই ডেটা সেটটাই আছে এখন আমি যদি ডেটা সেটটা একটু প্লট করি মনে করেন এখানে এরকম আরো অনেকগুলো আপনার কাছে ডেটা আছে তো এটা যদি আপনি প্লট করেন তো এই ডেটাটাও দেখতে ঠিক অমনই হবে মনে করুন এই সাদা যে পয়েন্ট গুলো আছে অর্থাৎ এখানে সে লোকটি বাইকটা কিনবে না এবং যে রেড ডট গুলো আছে মনে করুন এ লোকগুলো বাইকটা কিনবে রাইট তো ইন মডেল বেস্ট লার্নিং হোয়াট ইট ডাস ইট জাস্ট ইট জাস্ট ট্রাই টু ফিগার আউট আ বাউন্ডারি ওকে 
So what does it mean? So model based learning is uh, when you connect a training data to uh, machine learning model and uh, machine learning algorithm, then you can see that training data is a boundary and you can see that you can see a concept. Suppose you can see that you can see that you can see that automatically a boundary draw for the data match day or that the shake and ticket a boundary draw for the among data take a separate query for the right so it has a model based learning a connect into the hand I can do the apnake to the connect a note on point the high or that the model can do the connect a note on point the high as a small one point here to see a jagai that can come to model the cook for the both this is an I is a look to share the back to begin with about the going to point to the boundary a partial take that they can to model double visit now by looking back to kingdom right so it has a model with learning model with learning I'm a training data to develop my mother model to actually training data to put our key money at a shake it at the training data to develop around a model to actually a training data take a kiss to shake a test to code a moon a shake up body actually shaken to get more like a concept or to take into get a pattern to code a a moment a boundary create code for what did a boundary kick as you like it she can make a kiss prediction code so it was all about a model with learning so I can hit a shake on a picture can't you love another one shamlik no a machine learning algorithm for when the phone then after the set code the parents actually want to model this learning even going to see instance based learning okay so I think you all have understood and I think I'm not going to connect our machine learning model to the second even shit I can up there both the power in a shallot a model with learning like you'll say instance based learning okay so actually model with learning that you damn kiss example the kind of say a linear regression logistic regression uh then uh then decision tree random forest either on the mission uh, either on the uh, machine learning algorithm could actually model based learning so there are almost uh all about model based learning and uh, can i get you uh can i get you some algorithm at here that i would say a instance based machine learning uh many type to follow correct as you want to say kenya is never at the canon so yeah this was uh, all about uh instance versus model based learning and uh, if you like my video so please uh, consider to subscribe and uh, please hit the like button and uh, just uh, try to share this video to your relatives and uh, yep yeah. so thank you so much guys for watching this video and i will see you next time